നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും അപർണ ടീച്ചറുടെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം നോക്കാം നമ്മൾ അടുത്ത ഭാഗത്തേക്ക് കിടക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ ടീച്ചർ കുറച്ച് ആംഗിൾസ് വരച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ഇവിടെ നോക്കൂ ഫസ്റ്റ് വൺ ഇത് വൺ ട്വന്റി ഡിഗ്രി ഇത് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി അല്ലെ ഇതൊരു ലീനിയർ പെയർ ആണ് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് ആറാം ക്ലാസ്സിൽ ലീനിയർ പെയർ രേഖീയ ജോഡിയാണ് എന്താ രേഖീയ ജോഡികളുടെ പ്രത്യേകത ഇവ രണ്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്താൽ നൂറ്റി എൺപത് കിട്ടും അല്ലെ നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രിയാ ഇതിങ്ങനെ നീട്ടി നോക്കൂ നിങ്ങൾ അതായത് ഇതൊരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈനിന് ചുറ്റുമുള്ള ആംഗിൾ ആണ് കണ്ടോ കണ്ടോ ഇത് മുഴുവൻ ഇത് മുതൽ ഇതുവരെ എത്രയാണ് നൂറ്റി എൺപത് ആണ് വരിക അല്ലെ നൂറ്റി എൺപത് ആ വരിക അപ്പൊ ഇത് നൂറ്റി ഇരുപത് ആണെങ്കിൽ ഇത് അറുപത് ഓക്കെ ഇനി ഇത് നോക്കൂ സെക്കൻഡ് വൺ ഇത് ഫിഫ്റ്റി ആണെങ്കിൽ ഇത് വൺ തേർട്ടി അല്ലെ ഇത് രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത വൺ എയ്റ്റി ഇതൊരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ അല്ലേ ഒരു ഒരു വരയല്ലേ ഈ വരയ്ക്ക് ചുറ്റുമുള്ള ആംഗിൾ എത്രയായിരിക്കും ഈ ഭാഗത്ത് ഇത് മൊത്തം എത്രയായിരിക്കും നൂറ്റി എൺപത് ആണ് ഇനി ഇവിടെ നോക്കൂ ഇവിടെ മൂന്ന് ആംഗിൾസ് തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഇത് രണ്ടും തുല്യമാണ് മുപ്പത് ഇത് എത്രയായിരിക്കും ഇതെങ്ങനെ കാണുക കാരണം നമുക്കറിയാം ഇത് മുഴുവനും എത്രയാണ് നൂറ്റി എൺപത് ആണ് ഇത് രണ്ടും മുപ്പത് ആണെങ്കിൽ നടൂത്ത് എങ്ങനെ കാണും എന്താ ചെയ്യാ എളുപ്പല്ലേ മുപ്പത് മുപ്പതും കൂടെ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നു കൂട്ടുന്നു മുപ്പത് മുപ്പത് എത്രയാ അറുപത് ഇനി നൂറ്റി എൺപതിലേക്ക് ഇതാകെ നൂറ്റി എൺപത് വേണ്ടേ അപ്പൊ ഇത് എത്രയായിരിക്കും ഈ നൂറ്റി എൺപത് എന്ന എന്ത് ചെയ്താ മതി ഈ അറുപത് മൈനസ് ചെയ്താ മതി അല്ലെ എപ്പോ എത്ര വരും നൂറ്റി ഇരുപത് വൺ ട്വന്റി ഡിഗ്രി അല്ലെ അപ്പൊ ഒരു വരയ്ക്ക് ചുറ്റുമുള്ള ഇതാ ഇത് ഇത് മൊത്തം എത്ര ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ഇത് ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ ആറാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചതാണ് ഇനി നോക്കാം അടുത്തത് അടുത്ത് നോക്കൂ ടീച്ചർ ഇവിടെ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ വരച്ചിട്ടുണ്ട് ത്രികോണം അല്ലെ ഇത് എ ബി സി നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസവും കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിലും ത്രികോണത്തിനകത്തുള്ള ആംഗിൾസിന്റെ പ്രത്യേകതയാണ് നമ്മൾ കണ്ടത് അല്ലെ അപ്പൊ അതേപോലെ ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കാം ഇവിടെ ഞാൻ ഈ സിക്ക് ഈ സി ഒന്ന് ഇങ്ങനെ നീട്ടി കൊടുക്കുന്നു അതേമാതിരി ഈ എ ബി ഒന്ന് നീട്ടി കൊടുക്കുന്നു ഈ രണ്ട് വരകളും പാരലൽ ആണ് പാരലൽ ആണ് അതായത് സമാന്തരമാണ് എങ്കിൽ ഇവിടെ ഉള്ള ഈ ആംഗിൾസിന് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ഇവിടെ മൂന്നെണ്ണം വരുന്നുണ്ട് അല്ലെ ഇതിന് ഞാൻ ഒരു പേര് കൊടുക്കുകയാണ് ഇതിന് വൺ എന്ന് കൊടുക്കുന്നു ഇതിന് ടു എന്ന് കൊടുക്കുന്നു ഇതിന് ത്രീ എന്ന് കൊടുക്കുന്നു കേട്ടോ ഇത് മൂന്ന് മാത്രം നിങ്ങൾ നോക്കുക അപ്പൊ ഇത് നോക്കുക ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇത് മൂന്നും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് എന്താ വരിക എന്താ വരിക വൺ എയ്റ്റി അല്ലേ ഇതൊരു വരേന്റെ മുകളിലുള്ള കോണുകളല്ലേ അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് ആംഗിൾ വൺ പ്ലസ് ആംഗിൾ ടു പ്ലസ് ആംഗിൾ ത്രീ ഈക്വൽ ടു വൺ എയ്റ്റി എഴുതിക്കൂടെ എഴുതാലോ ഇത് മൂന്നും കൂടെ ആഡ് ചെയ്താൽ വൺ എയ്റ്റി വരും ഇനി വേറൊരു കാര്യം നോക്കിക്കോളൂ ഈ രണ്ട് വരകളും പാരലൽ ആന്ന് പറഞ്ഞു ഈ രണ്ട് വരേനെയും ഈ വര സി എ എന്നുള്ള വര മുറുക്കിയാണ് ഇവിടെ അല്ലെ ബാക്കിയൊന്നും നിങ്ങൾ നോക്കണ്ട ഇത് മാത്രം ഒന്ന് നോക്കിയ ഇത് മാത്രം ഒന്ന് നോക്കൂ മുറിക്കുമ്പോൾ ഈ ഇതും ഇതും ആൾട്ടർനേറ്റ് ആംഗിൾസ് അല്ലെ മറുകോണുകളല്ലേ അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മൾ മറുകോണുകളുടെ ഒരു പ്രത്യേകത പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മറുകോണുകൾ തുല്യമാണ് ഇത് ആംഗിൾ രണ്ട് ഈ ആംഗിൾ രണ്ടും ഇതും ഇതും സെയിം ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് കൊടുക്കാം രണ്ടും തന്നെ കൊടുക്കാം ഇത് രണ്ടും സെയിം ആണെന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഇനി ഇവിടെ നോക്കൂ ഈ രണ്ട് പാരല ലൈൻസിന് ഈ വര കട്ട് ചെയ്യാണ് ഈ വര കട്ട് ചെയ്യുമ്പോ ഇതും ഇതും ആന്തര സോറി മറുകോണുകളല്ലേ ആൾട്ടർനേറ്റ് ആംഗിൾസ് അല്ലെ അപ്പൊ ഇത് മൂന്നാണെങ്കിൽ ഇത് മൂന്നായിരിക്കും രണ്ട് തുല്യമാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പഠിച്ച കാര്യമാണ് അപ്പൊ ഇവിടെയും വൺ ടു ത്രീ മൂന്നെണ്ണം കിട്ടി അല്ലെ അപ്പൊ ഇത് മൂന്നും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് എന്തായിരിക്കും വരിക വൺ പ്ലസ് ടു പ്ലസ് ത്രീ ഉള്ളത്തെ ഇത് തന്നെയാണ് ഈ ടു തന്നെയാണ് ഈ ടു ഈ ത്രീ തന്നെയാണ് ഈ ത്രീ അപ്പൊ ഇത് എന്ത് എന്ത് വരും ഓബ്വിയസ്ലി വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി വരും അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിനുള്ളില
ആഡ് ചെയ്താൽ കോണുകളുടെ തുക നൂറ്റി എൺപത് എന്ന് നമ്മൾ കിട്ടുന്നു ഇവിടെ നോക്കൂ ടീച്ചറിവിടെ എന്താ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ വരച്ചു ഇവിടെ കോണുകളുടെ പിന്നെ അളവിന് പകരം എ ബി സി എന്നാണ് എഴുതിയത് ഇനി നമ്മൾ ഈ ബി എ നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് നീട്ടി എന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ അല്ലെ അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും പാരലൽ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഇതിന് നമുക്ക് എ എന്ന് കൊടുക്കാം ബി എന്ന് കൊടുക്കാം സി എന്ന് കൊടുക്കാം ഡി എന്ന് കൊടുക്കാം ഇപ്പൊ എ ബി എന്നുള്ളതും സി ഡി എന്നുള്ളതും പാരലൽ ആണെങ്കിൽ അല്ലെ ഇത് സി ഇത് ഇതും ആൾട്ടർനേറ്റ് ആംഗിൾസ് അല്ലെ രണ്ട് പാരലൽ ലൈന് രണ്ട് സമാന്തര വരെ ഒരു വര മുറിക്കുമ്പോൾ ഇത് മുകളില് താഴെ വലത് ഇത് മുകളില് ഇടത് ഇത് രണ്ടും മറുകോണുകളാണ് ആൾട്ടർനേറ്റ് ആംഗിൾസ് ആണ് അപ്പൊ ഇത് സി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കുമ്പോൾ ഇതും സി എൻ ആയിരിക്കും അല്ലെ ഇത് രണ്ടും സെയിം ആണെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി വേറെ ഒന്നും കൂടെ നമുക്കറിയാം ഈ എ ഇല്ലേ ഈ എ ഡിഗ്രി ഇതും ഇത് മൊത്തവും എത്രയാ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് രണ്ടും ആന്തര സഹകോണുകളാ അതായത് കോ ഇന്റീരിയർ ആംഗിൾസ് ദ ആർ സപ്ലിമെന്ററി അഥവാ അനുപൂരകം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് എഴുതാം എ ഡിഗ്രി പ്ലസ് ബി പ്ലസ് സി ഇത് മൂന്നും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും വൺ എയ്റ്റി കിട്ടും അല്ലെ വൺ എയ്റ്റി കിട്ടും ഇത് മൂന്നും കൂടെ ആഡ് ചെയ്താൽ അത് തന്നെയല്ലേ ഇത് എ ഡിഗ്രി പ്ലസ് ബി ഡിഗ്രി പ്ലസ് സി ഡിഗ്രി അല്ലെ ഇതാണ് അപ്പൊ ട്രയാങ്കിളിന്റെ ഉള്ളിലുള്ളതും ആഡ് ചെയ്ത് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും വൺ എയ്റ്റി കിട്ടും കേട്ടോ അപ്പൊ നമ്മള് ഞാൻ ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞത് എന്ത് മനസ്സിലാക്കി തരാനാണെന്നറിയോ ഒരു ട്രയാങ്കിളിന്റെ ഏതൊരു ട്രയാങ്കിളിന്റെയും മൂന്ന് കോണുകളുടെയും അളവുകൾ അളന്ന് നമ്മള് അത് കൂട്ടി നോക്കിയാൽ എത്രയായിരിക്കും കിട്ടാന്നറിയോ വൺ എയ്റ്റി ആയിരിക്കും കിട്ടാ മനസ്സിലാവുണ്ടോ അപ്പൊ ഞാൻ ഇതൊരു ട്രയാങ്കിൾ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ ഇതൊരു ഒന്നാമത്തെ ആംഗിള് ഇത് രണ്ടാമത്തെ ആംഗിള് മൂന്നാമത്തെ ആംഗിള് മൂന്ന് ആംഗിൾസ് ഉണ്ട് ട്രയാങ്കിളിന് അല്ലെ ഞാൻ ഇതിനെ ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്യാണ് ഓരോ ആംഗിളിനെ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യാണ് കുറച്ച് മാറിയിട്ട് കട്ട് ചെയ്യുന്നു ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് അല്ലെ മൂന്ന് ആംഗിൾസ് കട്ട് ചെയ്ത് ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ വരയ്ക്കുകയാണ് നോക്കിക്കോളൂ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ വരച്ചു ഇനി ഈ ആംഗിൾസ് ഇങ്ങനെ നോക്കൂ ഇവിടെ നോക്കൂ കടലാസ് ആയതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ നീങ്ങി പോന്ന കണ്ടോ ഇതിപ്പോ എന്ത് വന്നു ഒന്നിച്ച് ഒന്നിച്ച് നിക്കൂ അത് എന്താ ഇത് മൊത്തം അത്ര വന്നു നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രി എന്ന് നമുക്ക് കാണാം കേട്ടോ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്ന് പഠിച്ചത് എന്താണ് ഏതൊരു ത്രികോണത്തിന്റെയും മൂന്ന് കോണുകളുടെ അളവുകളുടെ തുക എത്രയാണ് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ഓക്കെ okay.